আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাই কেমন আছেন আশা করছি নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন আজকে আবার একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম তো দর্শক আজকে আমি রান্না করে দেখাবো বেলে মাছের খুবই মজার একটা রেসিপি আর এটাকে এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের নাম বলে থাকেন কেউ বলেন বেলে মাছ আবার কেউ বলেন বাইলে মাছ তবে যে যাই বলেন আসলে মাছ তো একটাই তাই না তো দর্শক এই রেসিপিটা বানানোর জন্য চুলায় একটা আমি কড়াই বসিয়ে এখানে তেল দিয়ে দিয়েছি এবার তেলটা গরম হয় আসলে এখানে দিয়ে দিলাম দুইটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি এখন এগুলো একটু নেড়ে ছেড়ে কয়েক সেকেন্ড ভেজে নেব পেঁয়াজগুলো কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর যখন এভাবে একটু নরম হয়ে আসবে তখন এর মধ্য দিয়ে দিব এক চামচ পরিমাণ আদা বাটা এবং রসুন বাটা এখন এগুলো নেড়ে ছেড়ে আবার একটু ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব এভাবে কিছুক্ষণ নেড়ে ছেড়ে ভেজে নেওয়ার পর যখন কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসবে একটু ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন এর মধ্য দিয়ে দিব সামান্য একটু পানি এখন এর মধ্য দিয়ে দিব হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো এবং এক চামচের একটু বেশি লাল মরিচের গুঁড়ো আর ঝালটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী এবার দিয়ে দিব স্বাদ মতন লবণ এখন এই মশলাগুলো নেড়ে চেড়ে একটু মিশিয়ে কষিয়ে নিতে হবে এভাবে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেওয়ার পর এখানের পানিটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি আবার সামান্য পরিমাণে একটু পানি দিয়ে দিব এই মশলাটাকে খুব ভালো করে একটু কষিয়ে নেওয়ার জন্য আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আমার তরফ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা নতুন আজকে এই প্রথম দেখছেন আমার ভিডিওটি তাদেরকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল এবং রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন তো দর্শক এই মশলাটা কিছুক্ষণ এভাবে নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর দেখুন এখানের পানিতে কিন্তু সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে তেলটা উপরের দিকে বেসে উঠছে এই মশলাটাও কিন্তু আমার কষানো হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব এখানে আমি দুইটা আলু এইভাবে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি এটা দিয়ে দিলাম এটা দিয়ে মশলার সাথে খুব ভালো করে নেড়ে ছেড়ে নিব এখন এই আলুটাকে মশলার সাথে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করে নিতে হবে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব পানি এখানে আমি প্রায় এক কাপের মতন পানি দিয়ে দিলাম এখন চারোপাশের মশলা এভাবে নামিয়ে নিব এখন আলু সিদ্ধ হবার জন্য দুই থেকে তিন মিনিট ঢাকনা দিয়ে দিব আর এর মধ্যে অবশ্যই একবার নেড়ে দিব আর বেলে মাছটা এমনিতেই একটু নরম টাইপের মাছ তার জন্য আলুটাকে আগে থেকে একটু ভালো করে সিদ্ধ করে নিতে হবে কারণ মাছটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে এবার আলুটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে আসছে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব মাছগুলো মাছগুলো দিয়ে ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নিব আর এটাকে বেশি জোরে নাড়া যাবে না তাহলে কিন্তু মাছগুলো ভেঙে যাবে এভাবে আলতো হাতে করে মাছগুলো নেড়ে চেড়ে নিতে হবে এভাবে মশলার সাথে খুব ভালো করে মাছগুলো মিশিয়ে না হয়ে গেলে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে দুই মিনিট রেখে দিব এবং চুলার আঁচটা থাকবে মিডিয়াম হিটে এবার ঢাকনা তুলে নিয়ে আবার একটু আলতো হাতে এভাবে নেড়ে দিব এটা বেশি জোরে নাড়াচাড়া করা যাবে না আমি আবারও বলছি তাহলে কিন্তু মাছগুলো ভেঙে যাবে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব পানি আর পানিতে দিব মাছ এবং আলুটা সিদ্ধ হাতে কতটুকু লাগে সেই পরিমাণটা বুঝে এখন ঢাকনাটা দিয়ে আমি তিন থেকে চার মিনিট রান্না করে নিব এবার ঢাকনা তুলে নিলাম এখন এখানে আর নাড়াচাড়া দিব না এভাবে কড়াইতে ধরে হালকা একটু এভাবে নেড়ে দিব 
এখন এখানে আর ঢাকনা দিব না ঢাকনা ছাড়াই আবার আমি এটাকে এক থেকে দেড় মিনিট রান্না করে নিব তার মধ্যেই কিন্তু এখানে ঝোলটা কমে যাবে দেখুন দর্শক ঝোলটা কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে আর এখানে যেটুকু ঝোল আছে এটা কিন্তু চুলো বন্ধ করে দেওয়ার পর আরও অনেকটা গাঢ় হয়ে যাবে এবার আমি চুলোটা বন্ধ করে দিলাম এখন এর উপরে আমি কিছু টালা জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিব তাহলে খুব সুন্দর একটা ঘেরান আসবে এবং মাছের ঝোলটাও খেতে ভীষণ মজার হবে তো দর্শক এই তো হয়েই গেল দারুণ একটা মজার রেসিপি রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আজকের মতন এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ